హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ చట్టం భారతదేశ పరిపాలన కోసం ప్రవేశపెట్టిన చట్టాల్లో అతి ముఖ్యమైన చట్టం ఈ చట్టం ద్వారా ఏమేమి మార్పులు జరిగాయో వాటి గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఈ చట్టంలో డెబ్బై శాతం పైగా అంశాలని మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారు ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ చరిత్రలో ఆమోదించబడ్డ అతిపెద్ద చట్టం ఈ చట్టంలో మూడు వందల ఇరవై ఒకటి అధికరణలు పది షెడ్యూళ్లు కలవు కేంద్ర రాష్ట్రాల ఎందు వేర్వేరుగా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ను ఏర్పాటు చేశారు మరియు ఆర్బీఐ ని ఏర్పాటు చేశారు అడ్వకేట్ జనరల్ ను పదవిని ఏర్పాటు చేయడం ముఖ్యమైన మార్పు ఏంటంటే ఇండియా కౌన్సిల్ ని రద్దు చేశారు ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కేవలం పది పాయింట్ ఆరు శాతం మందికి మాత్రమే ఓటు హక్కు కల్పించారు మరియు గవర్నర్ జనరల్ కు తిరుగులేని అధికారాలను కల్పించారు ఈ చట్టం ద్వారా తర్వాత ఈ చట్టం యొక్క లక్షణాన్ని చూద్దాం అవి వచ్చేసరికి సమైక్య వ్యవస్థ కేంద్ర శాసనసభ రాష్ట్రాల స్వయం ప్రతిపత్తి కేంద్రంతో ద్వంద ప్రభుత్వం మరియు ఫెడరల్ కోర్ట్ ఫస్ట్ మనం సమైక్య వ్యవస్థ గురించి చూద్దాం ఈ సమైక్య వ్యవస్థ అనేది సైమన్ కమిషన్ ద్వారా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సమైక్య వ్యవస్థ అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య అధికారాల పంపిణీ కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య అధికారాల పంపిణీ అనుకున్నాం కదా ముందు మనం కేంద్ర జాబితా చూద్దాం ఇందులో వచ్చేసరికి యాభై తొమ్మిది అంశాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే దేశ రక్షణ విదేశీ వ్యవహారాలు కరెన్సీ రైల్వేలు పోస్ట్ ఆఫీసులు ఇవన్నీ జాతీయ ప్రాముఖ్యం ఉన్న అంశాలు నెక్స్ట్ రాష్ట్ర జాబితా ఇందులో వచ్చేసరికి యాభై నాలుగు అంశాలు అవి ఏంటంటే వ్యవసాయం నీటి పారుదల విద్య స్థానిక స్వపరిపాలన తర్వాత ఉమ్మడి జాబితా ఇందులో వచ్చేసరికి ముప్పై ఆరు అంశాలు ఉన్నాయి ఇందులో వివాహం విడాకులు వారసత్వం వంటి అంశాలు ఉన్నాయి వీటిపై అధికారం వచ్చేసరికి కేంద్ర రాష్ట్రాలకు అధికారం కల్పించారు నెక్స్ట్ ఉమ్మడి జాబితాలో లేని అంశాలని అవశిష్ట అంశాలు అంటారు వీటిపై అధికారం వచ్చేసరికి బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్పై బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్కు అధికారాలు కల్పించారు నెక్స్ట్ కేంద్ర శాసనసభ కేంద్రంలో ద్విసభ విధానం కొనసాగించి సభలలోని సభ్యుల సంఖ్యను పెంచారు అందులో వచ్చేసరికి కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇందులో సభ్యులు వచ్చేసరికి రెండు వందల అరవై వీటిలో ఒకటి బై మూడో వంత సభ్యుల్ని స్వదేశీ సంస్థాన నుండి ఎన్నుకుంటారు ఈ సభ్యులు వచ్చేసరికి ప్రత్యక్షంగా ప్రజల ద్వారా ఎన్నుకుంటారు నెక్స్ట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఇందులో సభ్యుల సంఖ్య వచ్చేసరికి మూడు వందల డెబ్బై ఐదు ఇందులో స్థానాలు కూడా స్వదేశీ సంస్థానాలు కేటాయించి కానీ దీనిలోని సభ్యులను లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సభ్యుల ద్వారా ఎన్నుకుంటారు అంటే వీళ్ళు పరోక్షంగా ఎన్నుకోబడతారు రాష్ట్రాలకు స్వయం ప్రతిపత్తి పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది చట్టం ద్వారా మన దేశంలోని రాష్ట్రాలలో ప్రవేశపెట్టిన ద్వంద ప్రభుత్వ విధానాన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు చట్టం ద్వారా రద్దు చేశారు కేంద్రంలో ద్వంద ప్రభుత్వం రాష్ట్రాల్లో రద్దు చేసిన ద్వంద ప్రభుత్వ విధానాన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు చట్టం ద్వారా కేంద్రంలో ప్రవేశపెట్టారు ఏం జరిగిందంటే దీని ద్వారా ప్రాముఖ్యం కలిగిన అధికారాలు ఆదాయం కలిగిన అంశాన్ని రిజర్వ్ జాబితాగా పేర్కొంటూ వాటిపై బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్కు అధికారాలు కల్పించారు తర్వాత ఫెడరల్ కోర్టును కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇది దేనికంటే కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి రాష్ట్రాలకి రాష్ట్రాలకు మధ్య తలెత్తే వివాదాలని పరిష్కరించడం కోసం ఈ ఫెడరల్ కోర్టును ఏర్పాటు చేశారు నెక్స్ట్ ఈ చట్టంపై వచ్చిన విమర్శలను చూద్దాం గాంధీజీ మన దేశంలో నూతన బానిసత్వానికి నాంది వంటిది ప్రొఫెసర్ కేటీ షా భారత ప్రజలపై బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బలవంతంగా రుద్దబడిన చట్టం జవహర్లాల్ నెహ్రూ పటిష్టమైన బ్రేకుల వ్యవస్థ కలిగి ఇంజన్ లేని వాహనం వంటిదిగా ఈ చట్టంపై విమర్శలు చేశారు ఈ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో అమల్లోకి వచ్చింది ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్